नमस्कार छात्र छी आज दशम श्रेणी भूगोल प्रथम अध्याय द्वित खंड आलोचना करतीम्य प्रथम खंड तुम लोग अर्थनैतिक भूगोल सम्पर्क किसु कथा जानव पारिश आज चाहा सम्पदर श्रेणी विभाजन और इंटर व्यवहार सम्पर्क यार आगर भिडिटे तुम लोग सम्पद सम्पर्क एक सम्यक धारणा लाभ कर आज चाहा सम्पदर श्रेणी विभाजन केनेकोसे इंटर व्यवहार नो कि आम सम्पदक चाँ तेहले देखीम जो विभिन्न क्षेत्र ऊपर निर्भर कर इक विभिन्न धरण श्रेणी विभाग कर प्रकृतिक मानव सृष्ट मानव सम्पद तार जैविक अजैविक जीव इंटर आगर भिडिओ तुम लोग देखा इतना ये जैविक अजैविक मानव सृष्ट प्रकृतिक एने धरण सम्पदूर आए ये सम्पदूर जो आम देखो तैयार एक विध सम्पदक आको कई बार भाग देखा जाए आम जो उद्भिद सम्पदर विषय चाँ तेहले इ एक प्रकार प्रकृतिक सम्पद कारण उद्भिद प्रकृतिक भाव सृष्टि हुआ तार पद उद्भिदर जीव आ गति के जैविक सम्पदर भर पड़े उद्भिदक नबीकरण पारि गसपुल पुनः रोपण करण्य अचल सृष्टि पार गति के नबीकरण जो्य सम्पदो पड़े तार पद उद्भिद व्यक्तिगत सम्पदो पड़े जतियों सम्पदो पड़े एने के सम्पदक विभिन्न भाग देखा जाए उदाहरण स्वरूप इतना आम प्रथम चाहा प्रकृतिक सम्पद मानव सृष्ट सम्पद और मानव सम्पद सम्पर्क प्रथम चाहा प्रकृतिक सम्पद का कह जीव सम्पद आम प्रकृतिर आहरण करूँ बा प्रकृति वियपी थे सभी सम्पदक आम प्रकृतिक सम्पद कौ उदाहरणस्वरूप सूर्य रश्मि वायु पानी गस गिन्न धरण जीव जंतु ये सकोबूरे प्रकृतिक सम्पद तार पे चुना मानव सृष्ट सम्पद प्रकृति पुआ जीव सम्पद आज बनज सम्पद कथा कलो खनिज सम्पद कथा कलो यूर के पुनपटियाको व्यवहार कर नारी इक विभिन्न धरण उद्योग जरिए मानुर बुद्धि जरिए इक अन्धरणे व्यवहार कर देखा जाए धरा प्रकृति बाँह गस पा जाए बाँह गसक पुनपटिया घर बनवा इत्यादि काम तो व्यवहार कर तारोपरी कागज प्रस्तुत कर जी कपाह पाँ कपाहर कपूर बुआ है एनेदरे एविध प्रकृतिक सम्पदर पर मानु आको नतुन धरण सम्पदर सृष्टि एनेदरे मानु जीव सम्पद सृष्टि लय तक मानव सृष्ट सम्पद क्या है आम जो शब्द तो लो तय बुझ पारिम मानव सृष्ट माने मानु सृष्टि सम्पद इतना बुझी पासा प्रकृतिक सम्पद और मानव सृष्ट सम्पद का कह तार पे चुना मानव सम्पद प्रकृतिक सम्पद प्रकृतिगत भावे पुआ सम्पद मानव सृष्ट प्रकृति भावे पुआ सम्पदक मानुर उपयोगीको जीधर सम्पद हिसाब प्रस्तुत कर ला है तक क्या है मानव सृष्ट सम्पद इतना मानु मानु निजे निजे एक सम्पद कारण अन्न जीव जंतु तुलन मानु पृथक मानुर बुद्धि मानुर जिको एट बस्तु उत्पादन करमता आज मानुर शिक्षा आज मानु शिक्षार जरिए प्रजुक्िद्यार प्रयोग कर विभिन्न धरण बस्तु उद्घाटन पे विभिन्न धरण बस्तु परवर्तन कर मानु व्यवहार कर पे गति के मानुर एक बुद्धिबृत्ति मगजू थे मानुको एक प्रकार सम्पद हिसाब से गण्य कर मानव सम्पदक श्रेष्ठ सम्पद क्या है यार चाहा सम्पदर अन्न दो गुतपूर्ण भाग जीवी और अजीवी सम्पद सम्पर्क आम जी प्रकृतिक सम्पदर कथा पढ़िल प्रकृतिक सम्पदते किसान आसे जीवर जीव आसे और ताते किसान आसे जार जीव ना इतना जीव प्रकृतिक सम्पदर जीव आसे जीवी सम्पद इंगराजी क्या है बायटिक रिशोर्सेस और जीव सम्पदर जीव ना तक क्या है अजीवी सम्पद एबायटिक रिशोर्सेस इतना जीवी सम्पद कमी बुझ उद्भिद पानी उद्भिद बी कल तो सको गस गिन्न सकोब पानी कहारे पानी थका जीव जंतु माटित थका जीव जंतु मानु ये सकोबे हम गए जीवी सम्पदर उदाहरण 
অজীপীয় সম্পদ বুলি কলে মাটি শিল পানি বায়ু খনিজ সম্পদ এই সকলবিলাক হব অজীপীয় সম্পদ এইবার চাও অহা নবীকরণযোগ্য সম্পদ আর অনবীকরণযোগ্য সম্পদ সম্পর্কে তোমালকে নিশ্চয় এইবর কথা আগতেও পাই আহিছা নবীকরণযোগ্য সম্পদ নবীকরণযোগ্য সম্পদ মানে হৈছে জিবুর সম্পদ আমি নতুন কই আকো ব্যবহার বা উদ্ভাবন করিব পারো তাকে নবীকরণযোগ্য সম্পদ বুলি কোয়া হয় এতিয়া কেনে কোয়া সম্পদ হব লাগিব ধরা গজগছনি গজগছনি আমি এবার কাটি নিখেষ কৰি দিলেও আকো যদি আমি গছপুলি ৰোপণ কৰো তেনে হলে তাক আকো সম্পদ লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি তাক কোৱা হয় নবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু আমাৰ প্ৰকৃতিত এনেকুৱা কিছুমান সম্পদ আছে জীৱ সম্পদ কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় যেনে সূৰ্য ৰশ্মি বা সাগৰৰ পানী এই এনেকুৱা নিচিনা কিছুমান সম্পদো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি ধৰা হয় এটা নবীকরণযোগ্য সম্পদর উদাহরণ হয়েছে সূর্য রশ্মি বায়ু পানি গছ গছনি জীব জন্তু মানুষ শস্য এইবর আমি পরাপক্ষ নবীকরণ করব পড়ো এটা অনবীকরণযোগ্য সম্পদ মানে এইবর এনে ধরনের সম্পদ যা এবার ব্যবহার করার পিছত আমি তাক আর পুনের ব্যবহার করব নো যে কয়লা বা কয়লার লগতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ সমূহ সুনশীল বা অন্যান্য যাবর খনিজ সম্পদ আমি পাইছো এই সকলবর তার উপরে আকো খনিজ তেল এইবর আমি এবার ব্যবহার করার পিছত আর পুনের তাক ব্যবহার করব নো সেই কারণে এই ধরনের সম্পদবিল অনবীকরণযোগ্য সম্পদ বা নন রিনুয়েবল রিসোর্সেস বলেও কোয়া হয় এটা এই নবীকরণ আর অনবীকরণ এই শব্দ দুটারে অন্য কেবাটাও নাম আছে আমি যদি নবীকরণ শব্দটোর নাম চাও তে হলে দেখিবা পুনঃ পূর্ণীকৃত বলেও কয় পুনঃ সৃষ্টিক্ষম বলেও কয় তারপর ইংরাজীত যাক রিনুয়েবল বলেও কয় বা ইন এগজস্টিবল বলেও কয় এই শব্দকেটা তোমালকে মনত রাখিবা যাতে পরীক্ষাত প্রশ্ন আহিলে খেলিমেলি নহয় মালিকী স্বত্বর উপর নির্ভর করে সম্পদক তিনটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে সেই তিনটা ভাগ হয়েছে ব্যক্তিগত জাতীয় আর আন্তর্জাতিক সম্পদ আমি ইতিমধ্যে পোৱা সম্পদ সমূহৰ কিছুমানৰ কেবল ব্যক্তিরহে থাকে সেই সম্পদর অধিকার কোনো এজন ব্যক্তি বিশেষরহে থাকে এই তেনেকা সম্পদক কোৱা হয় ব্যক্তিগত সম্পদ উদাহরণস্বরূপে ভাল চরিত্র এজন ব্যক্তি এজন শিক্ষিত লোক সেই যদি সম্পদে আছে সেইটো তেও নিজা ব্যক্তিগত যাক কোৱা হয় ইন্ডিভিজুয়েল বা পার্সনেল রিসোর্স তেনেদরে জাতীয় সম্পদ আমি সেইবর সম্পদক কম যা এখন রাষ্ট্র সম্পদ যে শিক্ষানুষ্ঠান গছ গছনি বা রাস্তাঘাট এখন নদী এইবর হয়েছে এখন দেশের সম্পদ যাক কোৱা হয় জাতীয় সম্পদ বা নেশনেল রিসোর্স ইয়ার বাইরেও এনেকা কিছু সম্পদ আছে যাবর সম্পদর অধিকার কোনো এজন ব্যক্তি বিশেষরও নাথাকে বা কোনো এখন দেশরও নাথাকে যে মহাসাগরের পানি বা মহাদেশ সমূহ বা কোনো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র এনেকা যাবর সম্পদ সেইবর সাধারণ অধিকার সমগ্র বিশ্বজুড়ি থাকে আর সেইবর কোৱা হয় আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব সম্পদ ইন্টারনেশনেল রিসোর্সেস এটা ইয়ার বাইরেও এনেকা কিছু সম্পদ আছে যাবর সম্পদ বিশ্বব্যাপী পাওয়া যায় যে সূর্যর পোহর বায়ু পানি এইবর গোটে পৃথিবীতে বিরাজমান আর এইবর কোৱা হয় চির বিরাজমান সম্পদ ইউবিকৃতাস রিসোর্সেস আর এনেকা কিছু সম্পদ আছে যাবর কেবল অঞ্চলভিত্তিক যাক কোৱা হয় লোকেলাইজ রিসোর্স যে কয়লা কয়লা ক্ষেত্র কয়লা সকলতে পোৱা না যায় কয়লা খনি থাকা নির্দিষ্ট অঞ্চলতহে কয়লা পোৱা যায় একে ধরনের পেট্রোলিয়াম লু ইউরেনিয়াম বা বিভিন্ন খনিজ সম্পদ সমূহ বা কিছু উদ্ভিদ প্রজাতি কেবল নির্দিষ্ট অঞ্চলতহে পোৱা যায় এইবর কোৱা হয় স্থানিক সম্পদ বা লোকেলাইজ রিসোর্স এইখিনি আসলে সম্পদর ভাগ সমূহ এইবার চাও অহা সম্পদর সংরক্ষণ সম্পর্কে আমার পৃথিবীত পোৱা বা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করা সম্পদ সমূহর বেশিভাগে হৈছে অনবীকরণযোগ্য বা ক্ষয়শীল সম্পদ যাবর এবার ব্যবহার করার পিছত তাক আর পুনরায় ব্যবহার করিব নো গতি এই সম্পদ সমূহ আমি উত্তর পুরুষের বাবে থবলে হলে ইয়ার 
ব্যবহার বা ব্যৱহাৰৰ এটা পৰিকল্পনা বা সংৰক্ষণৰ খুবেই প্ৰয়োজন নহলে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই এই সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু আমাৰ দেশ বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নত বাধা ৰূপে সৃষ্টি হ'ব এতিয়া আমি এই সম্পদসমূহ উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে সাঁচি ৰাখিবলৈ যদি কেৱল সাঁচি থৈ দিওঁ কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তেনে হ'লেও বৰ্তমান সময়ত উন্নয়ন সম্ভৱ নহ'ব গতিকে এই প্ৰথাটোক আমি কেতিয়াও সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি নকম যদিহে ইয়াক কেৱল ভৱিষ্যতৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সাঁচিহে ৰাখোঁ সম্পদ সংৰক্ষণ তাকহে কোৱা হয় যি বৰ্তমান সময়তো কোনো বিনাশ বা অপব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যাতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবেও সম্পদ ৰয় এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথাটোকহে সম্পদ সংৰক্ষণ বা কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি এই সম্পদ সংৰক্ষণৰ কথা পঢ়োঁতে বিশেষকৈ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ বিষয়েহে পঢ়িম কিয়নো যিবোৰ সম্পদ অনবীকৰণ বা এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আৰু তাক পুনৰাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি বা নিঃশেষ হৈ যায় উদাহৰণস্বৰূপে খনিজ সম্পদৰ কথাই আমি ক'ব পাৰোঁ তথাপিতো যিবোৰ নবীকৰণযোগ্য সম্পদ আছে যেনে গছ গছনি বিভিন্ন জীৱ জন্তু এইবোৰো কিন্তু আমি যদি কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কোনো ধৰণৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰি ব্যৱহাৰ কৰি যাওঁ তেনেহ'লে কিন্তু এই যিবোৰ আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পুনৰ আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যিবোৰ উদ্ভিদ বা পানীৰ দৰে সম্পদ আছে এইসমূহৰো নানান প্ৰজাতি পৃথিৱীৰ পৰা লোপ পাই যাব তোমালোকে বিভিন্ন বাতৰি কাকত বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় তথ্য পাতিত গম পোৱা যে বৰ্তমানে বহু ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰজাতি বা পানী প্ৰজাতি পৃথিৱীৰ পৰা নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰিছে আমাৰ অসমৰ কথাই যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে বহু ধৰণৰ মূল্যৱান উদ্ভিদ আছে যিবোৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি উদাহৰণ তোমালোকক কিতাপত বহুতো দিয়া হৈ আছে তোমালোকে পঢ়ি চাই ল'বা তোমালোকে যদি এনেও সাধাৰণতে চোৱা যিবোৰ শাক পাচলি বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি উদ্ভিদ সেইবোৰৰ কিছুমানৰ আমি নামহে শুনিছোঁ আমি তাক দেখা নাই বা খুব কম পৰিমাণেহে বৰ্তমান প্ৰকৃতিত পোৱা যায় গতিকে এই সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন পৃথিৱীত বাঢ়ি অহা দ্ৰুত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিয়ে পৃথিৱীৰ সম্পদসমূহৰ ওপৰত প্ৰতিদিনেই ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু সেইবাবে সম্পদ সংৰক্ষণৰ যিটো ধাৰা এইটো বৰ্তমান সময়ত বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আৰু সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আহিলাবিধেই হৈছে মানুহৰ মাজত সচেতনতা আৰু এই সচেতনতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাবোৰ গঢ় লৈ উঠিছে যিবোৰে সম্পদ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাই আছে তেনেধৰণৰ এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ যাক চমুকৈ আই ইউ চি এন বুলি কোৱা হয় পৰীক্ষাত এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহি থাকে আই ইউ চি এনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি ইয়াৰ বাহিৰেও আছে ডব্লিউ ডব্লিউ এফৰ দৰে সংস্থা আৰু চৰকাৰীভাৱেও পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এটি পৰিৱৰ্তন নামৰ এটি মন্ত্ৰণালয় যাক কোৱা হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এইসমূহেও পৰিৱেশ সংৰক্ষণ বা সম্পদ সংৰক্ষণৰ কামত অহৰ্নিশে চেষ্টা চলাই আহিছে এতিয়া এই বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থাবোৰ ইয়াৰ বাহিৰেও কিতাপত যথেষ্ট সংখ্যক সংস্থাৰ নাম দিয়া হৈ আছে প্ৰতিবিধৰে নাম মই এতিয়া উল্লেখ কৰা নাই সেইবোৰ তোমালোকে পাঠত পঢ়ি ল'লেও বুজিব পাৰিবা এই সংস্থা চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী সংস্থাবোৰে সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে অহৰ্নিশে চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিও প্ৰস্তুত কৰিছে আহাচোন তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা কেইখনমান আঁচনি সম্পৰ্কে আমি জানি লওঁ প্ৰথমেই আছে বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান আমি কোনো এবিধ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁতেই সেই সম্পদবিধ শেষ হৈ গ'লে আমি তাৰ জোৰা কিদৰে মাৰিম বা বিকল্প হিচাপে আমি কেনেধৰণৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কে অধ্যয়ন চলোৱাৰ দৰকাৰ 
উদাহরণস্বরূপে বর্তমান খনিজ তেল প্রাকৃতিক গেস এইবোর নিঃশেষ হবল গিয়ে আছে গতি ইয়ার পরিমাণ ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করে কেনক সৌর শক্তি ব্যবহার করব বা বিভিন্ন ধরনের জৈব শক্তি ব্যবহার করব যাব প্রকৃতিত বহু বেশি পরিমাণের বা নিঃশেষ হওয়ার যাবর থল না থাকে সেইবর আমি কেনক ব্যবহার করব পড়ো এই সম্পর্কে চিন্তা চর্চা করা দরকার দ্বিতীয়তে হয়েছে পুনরাবর্তন পুনরাবর্তন মানে হয়েছে যাবর সীমিত সম্পদ আছে যাবর কেঁচা সামগ্রী সেইবর যাতে আমি ব্যবহার কম করব পড়ো কেনক ব্যবহার নকর আমি চলি পড়ো বা এবার ব্যবহার করার পিছত তাক আমি আকৌ ব্যবহার করব পড়ো নেকি তে নিচিনা চিন্তা চর্চারও দরকার যে পলিথিনের বেগ বা প্লাস্টিকর বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী যাবর আমি ব্যবহার নকরাকেও হয় নেকি বা ইয়াক এবার ব্যবহার করার পিছত আকৌ বিভিন্ন ধরনের ফেক্টর বনাই বা নতুনক ইয়াক পরিষ্কার করে আকৌ ব্যবহার করব পারি নেকি এই চিন্তা চর্চা করার দরকার তারপিছতে আহিলে অভিযোজন বা নব প্রচলন উদাহরণস্বরূপে পুরনি দিনত কিছু সামগ্রী বা সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছিল যাবর কোনো ক্ষয় ক্ষতি না থাকে কিন্তু বর্তমান কিছু ব্যবহার করা হয় যে রাসায়নিক সার কীটনাশক দ্রব্য খেতিত ব্যবহার করে এইবর ফলত কিন্তু কিছু ঋণাত্মক প্রভাব বা সাইড এফেক্টও হব পে গতি এইবর নাইকিয়া করবলে পুরনি দিনত যাবর পরম্পরাগতভাবে ব্যবহার করেছিল জৈবিক সার বা জৈবিক কীটনাশক দরব এইবর যাতে আকৌ ব্যবহার করব পারি নেকি তে ধরনের চিন্তা চর্চা করাটো দরকার তারপিছত আহিলে বর্জিত দ্রব্যর পরিমাণ হ্রাস বিভিন্ন ধরনের কেঁচা সামগ্রীর পরা যেতিয়া প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রস্তুত করা হয় তেতিয়া বহু পরিমাণের কেঁচা সামগ্রী কেতিয়াবা বর্জিত দ্রব্য হিসাবে উলুয়া দেখা যায় যেনে কাঠর ফার্নিচার প্রস্তুত করতে বহুতো কাঠর টুকুরা ইত্যাদি এনেই পেলনিয়া বস্তুত পরিণত হয় সেইবর যাতে আকৌ কুটির সম্পদ বা কুটির শিল্প হিসাবে গড়ি তুলি তারপরও যাতে সরু সরু কিনা উৎপাদন করব পারি নেকি এইবর চিন্তা চর্চা করাটো প্রয়োজন তারপিছতে আহিলে জ্ঞান আর শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পদর সংরক্ষণের কথা কোতেই প্রথমেই কিন্তু যে সম্পদ সংরক্ষণের যে প্রয়োজনীয়তা আছে এই সম্পর্কে মানুষের মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি করব লাগিব আর এজন মানুষ সম্পদ বা প্রকৃতির সচেতন হবল জ্ঞানের দরকার আর সেই জ্ঞান বা শিক্ষার জড়িয়েহে মানুষজনে পরিবেশ বা সম্পদর মাজ কেনক সচেতন হব বা সংরক্ষণের ক্ষেত্র কেনক হাত উজান দিব এই সম্পর্কে ধারণা করব তারপিছতে আহিলে সংরক্ষণ সম্পর্কীয় আইনের কার্যকরীকরণ যানে আমি নক কিয় তার মাজতেই কিছু দুষ্টচক্র থাকে যখন সাময়িক সকাহর সম্পদ বিনষ্ট করে আছে আর আইনের গন্ডির মাজত পেলাই আমি কঠোর হাতে দমন করব লাগিব তার বাবে সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কীয় আইনের ব্যবস্থা করব লাগিব সম্পদর ভঁড়ালর সঠিক মূল্যায়ন কোনো এবিধ সম্পদ কয়লাই হোক বা পেট্রোলিয়ামে হোক কিমান পরিমাণৰ সঞ্চিত হয়ে আছে কিমান দিনলেক এইখিনি ব্যবহার করিব করা যাব এই সম্পর্কে এক সঠিক মূল্যায়নের আবশ্যক আৰু সঠিক মূল্যায়নের জড়িয়েহে সঠিক পরিকল্পনা করিব করা যায় শেষত আহিলে সম্পদসমূহ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন নির্ধারণ আজি যাবর সম্পদ আমি ব্যবহার করে আসো জনসংখ্যা বৃদ্ধির লগে এই সম্পদসমূহ প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হব নে কমিব আর এই বৃদ্ধি জোরা কিদরে মারিবরা যাব এই সকলবিল কথা খুঁটিনাটি মারি জানিব লাগিব তেতিয়াহে সম্পদ সংরক্ষণ করবা যাব এইখিনি আসলে সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে জানিবলগা মূল কথা অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়বস্তু আর সম্পদ এই অধ্যায়টির এইখিনি আসলে মূল কথা আর এটা বক্সত মূল কথা বলেও এই কথাখিনিকে একবারে চমুক দিয়া আছে যিখিনি পরীক্ষার বাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা দিয়া আছে অর্থনৈতিক ভূগোলের কেটামান প্রধান শাখা দিয়া আছে সম্পদর সংজ্ঞা সম্পদর প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পদর প্রকার আর সম্পদ সংরক্ষণ ধুনিয়াক তোমালকর দিয়া হয়ে আছে তোমালকে পড়ি চাবা ইয়ার পিছত আহিলে অনুশীলনীত থাকা প্রশ্নসমূহ এই সমূহ প্রশ্ন মানে পাঠব আলোচনা করে যাওতে উত্তরব কয়ে গেছো হয়তো কোথাও দুই এটা রয়ে যাব পারে এই রয়ে যাওয়া প্রশ্ন উত্তরখিনি যদি তুমি তোমালকে নয়া তেনে হলে কমেন্ট করে জানাবা আমি তেতিয়া আলোচনা করি ইয়াতে চাই 
কেটামান প্রশ্ন দিয়া আছে তার শুদ্ধ উত্তর তো বাঁচি উলিয়াব দিছে এই কেটা মানে কই গেছো তোমালোক লিখি লব পড়া শুদ্ধ উত্তর তো বাঁচি উলিওয়া তলর কোনটো মানব সৃষ্ট সম্পদ জলসিঞ্চন নলা তলর কোনটো অজীবীয় সম্পদ বায়ু তলর কোনটো অনবীকরণযোগ্য সম্পদ কয়লা তলর কোনটো বিলুপ্ত পায় প্রাণী নলগাহরি আই ইউ সি এন সংস্থাটো কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার অন্তর্গত ইউনেস্কো ছাত্র ছাত্রীস আজি পাঠ ইমানতেই সমাপ্ত হল তোমালে এনে ধরনের ভিডিও সমূহ পাই থাকিবলে আমার চেনেল ডি ডি আর্ট সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবা আর যদি ভিডিও সমূহ চাই ভাল পাইছা তেনে হলে লগৰ বন্ধু বান্ধবীসলের শেয়ার করবা ধন্যবাদ